ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻട്രിയുടെ ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സെഷനിലും കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പതിനൊന്നിന് നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷനിലെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയതിന് ശേഷം കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കമൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്ന ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും മസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമ്മുടെ ആൻസർ കീയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കി ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോമൻസിൽ തന്നെ ഇനി അങ്ങനെയല്ല വേറെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് കോമൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രകാരം എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ ഹോംവർക്ക്സും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ കരുതുന്നു സോ എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൽ ഒരു വീഡിയോ പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഗിവൻ ഫിഗർ ഇസ് എംബെഡഡ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് നോട്ട് അലൌഡ് സോ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ അലൌഡ് അല്ല എന്ന് ക്ലിയർലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എംബെഡഡ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ മീൻ സെഷൻസ് ആയി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും എംബെഡഡ് ഫിഗർ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മിസ്സിങ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പാർട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ടൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വേണം റൊട്ടേഷൻ അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും തെറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം ഇതാ ഇതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ സോ ഇതാ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അത് വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓപ്ഷൻ സിയും തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബീനകത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇത് വീണ്ടും തല കുത്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി അതുമല്ലാതെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡിയിലാണ് അല്ലേ സോ ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഫിഗർ അപ്പോൾ അത് എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എംബെഡഡ് ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രം ദി ഗിവൻ ആൻസർ ഫിഗർ സെലക്ട് ദി വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഇസ് ഹിഡൻ ഓർ എംബെഡഡ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഈസിയാണ് ആൻസർ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ അനാലജിയിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ്
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണോ നോക്കാം സോ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് വരും അല്ലേ അതും ഇതും തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലോജിക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് വന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു റിലേഷൻ കൂടി ഉണ്ടാകാം കാരണം സിക്സ്റ്റീനിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് എയ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ നേർ പകുതി എത്രയാണ് ലെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ടു ലെവൻ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി വൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടുവിനെ ലെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ലെവൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീനിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഇൻ ടു നയൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൈനസ് നയൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ടു നയൻ മൈനസ് നയൻ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക സോ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വരും അല്ലേ വൺ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സോറി വീണ്ടും നയൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻസർ ആയി കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ലോജിക്സും നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും മിസ് ചെയ്ത് കളയരുത് നമ്പർ അനാലജിയിലെ ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു എയ്റ്റി വൺ ആസ് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ടു ഡാഷ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിറർ ഇമേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ മിറർ ഇമേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ മിറർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫിഗർ ഒന്നും അല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അൽഫാ ന്യൂമറി കോമ്പിനേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഫാ ന്യൂമറി കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സോ ഫസ്റ്റ് എഫ് എടുത്ത് നോക്കുക എഫിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഇങ്ങനെയാകാം ഇങ്ങനെയാകാം ഇത് ഫോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റ് ഇവിടെ എഫ് തല തിരിഞ്ഞ് വന്നു ഇത് തെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും ഇ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇതുപോലെ തല തിരിഞ്ഞാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിറർ ഇമേജിൻ്റെ ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫിഗർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് മിററും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന ആൻസർ നോക്കുക എന്നിട്ട് കോമൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഫ്രം അമങ് ദി ഗിവൻ ഓപ്ഷൻ ദ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് സോ ഇത് ആൽഫബറ്റ് സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീരീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡി ഒ കെ ഇ എൻ എൽ എഫ് എം എം ജി
4 and 5 um plus 1 aanu next veendum plus 1 aanu aduthadum plus 1 aanu appo adhe pole ivadeyum plus 1 varu alle 15 and 14 um minus 1 aanu ivadeyku minus 1 aanu ivadeyku minus 1 aanu appo ivadeyku minus 1 varu adhe pole thane ivadeyku veendum plus 1 vannittunde adhe pole ivadeyku plus 1 vannittunde ivadeyku plus 1 vannittunde ivadeyku minus 1 vannittunde okay appo veendum hk alla plus 1 thane vannittunde so hko aayirikkum idende correct answer aayittu varu okay ini ide reethiyilulla oru simple homework question aanu ivide eduthekkunnathu ivide endha cheyan povunnathu a z b y c x d w e v f u g and dash appo kore terms thannittunde so appo ee question mark inde sthanathu varuna term edha ningal kandupidikka idana ningalkkulla chodyam okay appo idellavarum clear aayittu vegam solve cheyidukka adutha chodyathilekku pogam ലെറ്റർ സീരീസിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സീരീസിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സെലക്ട് ദി നമ്പർ ഫ്രം അമങ് ദി ഗിവൻ ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ ഇൻ ഡാഷ് സോ ഒരുപാട് ആറ് ടേംസ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ടേമാണ് ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ആറ് ടേംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഒരു റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ നമുക്കൊരു മോഡറേറ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ സോ മോഡറേറ്റ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന സീരീസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അഡിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി നോക്കാം ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ അതിനുശേഷം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ അടുത്ത ടേം ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈ ലെവൽ അഡിഷൻ എന്ന് സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അഡിഷൻ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടീനും ഫിഫ്റ്റീനും കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് നയൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോറും ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിനുശേഷം ഫോർട്ടി നയനും നയൻറ്റി എയ്റ്റും ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടേക്കും പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റും വൺ സെവൻറ്റി നയനും ആണ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരിക വൺ സെവൻറ്റി നയനും നയൻറ്റി എയ്റ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് എയ്റ്റി വണ്ണും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ വണ്ണും നയനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇത് ത്രീ സ്ക്വയറും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയറും അടുത്തത് സെവൻ സ്ക്വയറും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നയൻ സ്ക്വയറും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് ടു ആണ് അതേപോലെ ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇവിടേക്കും പ്ലസ് ടു ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലെവൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ലെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണോ അതാണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും നമുക്കിവിടെ മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സിയിലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ല ഇതിൻ്റെ ലോജിക് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്
ഇവിടെയും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ടി ടി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വി ഒ എക്സ് ഐ വി ഒ ടി വൈ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇതാ ഇതായിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഏറ്റവും അവസാനം ത്രീ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ത്രീ വരാത്തത് തെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് ദ ടി ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇത് വൺ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു വെച്ചിട്ടുള്ളതും തെറ്റ് രണ്ടിലും സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടി വൈ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടി ടി കഴിഞ്ഞു എക്സ് ഐ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഏത് വരും പി വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വി ഒ ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ദ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് വിൽ അപ്പിയർ തേർഡ് ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി സോ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൊലിഷ്യൻ കൊലിജിയേറ്റ് കൊലീനിയർ ആൻഡ് കൊലക്വൈ സോ ഇവിടെ നാല് വാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് അനുസരിച്ച് ഡിക്ഷണറിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ഡിക്ഷണറിയിൽ വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി തേർഡ് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഹോസ്റ്റ് ഇസ് ടു എഫ് എം ക്യു ആർ ആസ് എൻ ഡ്രോൺ ഇസ് ടു ഡാഷ് സോ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ എഫ് എം ക്യു ആർ എന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എച്ച് ഒ എസ് ടി ആണ് അല്ലേ സോ എച്ച് ഒ എസ് ആൻഡ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് എഫ് എം ക്യു ആൻഡ് ആർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡ്രോൺ ആണ് ഡി ആർ ഒ ആൻഡ് എൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതിലേക്കാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരിക എന്നാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഇനി ഇവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ സിക്സ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ തേർട്ടീൻ ആണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫോർ വീണ്ടും എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം എയ്റ്റും സിക്സും ആണ് ഇവിടേക്ക് മൈനസ് ടു വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീനും തേർട്ടീനും മൈനസ് ടു ആണ് നയൻറ്റീനും സെവൻറ്റീനും മൈനസ് ടു ആണ് ട്വൻറ്റിയും എയ്റ്റീനും മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇവിടെ ബി ആണ് വരിക അതേപോലെ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ പി വരും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ എം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ എൽ ആണ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ദ ബി പി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ബി പി എം എൽ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഡയറക്ട്ലി മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എ കെ എഫ് പി എക്സ് ഡി ആൻഡ് ഡാഷ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആകെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ രണ്ടക്ഷരം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നമ്മുടെ കോമൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ അനുപമ ഭവ്യ ചാഹൽ
2, next 3 and 4. Apo, ingane aana alkara irikke nandavu. Eindhi nammula solve yaan bohundhu da, ee clue gul answer chitana. Saurabh is the neighbor of Anupama and Dilip. So, Saurabh is the Anupama and Dilip. So, Anupama, Saurabh, Dilip is the same. So, Dilip, Saurabh, Anupama is the same. Neighbor is the same. Now, we will go to the upper side. Now, we will go to the upper side. Now, we will go to the right of Anupama. Where is the right of Anupama? Anupama is the right of Anupama. So, Anupama is the right of Anupama. So, Anupama is the right of Anupama. So, here is Anupama. Anupama is on the other side. That is why it is the right of the immediate right of Anupama. So, I am going to place Anupama here. So, here is Anupama. Next, the immediate right of Anupama is on the other side. The right of Anupama is on the other side. Ini, ini buat apa aru berum? Ini buat sorab berum, mana mana cendah. Ini sorab ini perta, ini buat Delhi panah mana mana cendah dah. Ini, nama kita orang clue, nama kita edit cila. Govind is not between Varun and Chahal. So Varun ini name, Chahal ini nama dua lalal, ari dikena dah. Ari dikena dah, Govind ini dikena dah. So ini buat where orang ini orang ini lah. Siapa Varun? Govind is not between Varun and Chahal. Varun ini buat apa? Apa cahal ini ada orang yang ini ada hari ikan, nama mereka Govind ini ikan, patil lah ini barangnya. Lalu apa Govind ini ibu ini ikan patil lah. Govind ini ibu ini orang ini ikan, ibu ini orang ini ikan. Okay? Ini adanya boleh tak? Next one ini ikan itu bawiyah yang cahal wana. So bawiyah kau cahal lo ibu ini ikan. Govind itu bersih dah ibu ini ikan, mungkin orang ini ikan boleh nada. Ini adanya boleh tak? Bawiyah kau cahal lo ibu ini orang ini ikan. Apa ibu ini bawiyah orang ini ibu ini cahal, ibu ini cahal orang ini ibu ini bawiyah. Ini ni ada. Nampak deh seating arrangement itu. Ibu ada position apa? Kita katrak correct aja, predict aja macam tu lah. Masih nampak deh. Jodim, nampak kita baca cunok. Kamu question lah, ada barangnya. Which of the following pairs of persons is not sitting adjacent to each other? Apo? Ini tanda ni kita ada arah ke arah. Adat teri ke arah tu, nampak jodim. Firstnya Govind dan Dilip. Ibu ada Govind, ibu ada tanda ni kita ada nurbandu nuil lah. Masih ibu ada kita sah dia dia ni, lah. Apo? Definitely not sitting adjacent to each other. Other than, namku paraya betul lah. Lah, there is a possibility that they are sitting together. Apa Govind dan Dilip? Namku correct answer right ada kah betul lah. Ini Bhavya and Anupama. Anupama ini beri ane rikine. Anupama ini ada adat saurabum baru nuan. Ada pakka. Namlu already definite aite gitu dana. Nda ayam Bhavya ini beri lah. Ini Chahal and Bhavya. Ini beri adat terdeta ana lah. Chahal ini beri ane kiri. Bhavya ini beri. Bhavya ini beri ane kiri. Chahal ini beri. Adat itu Dilip and Saurabha. Dilip um Saurabha adat terdeta ni ana. Apo? Ini lah. Adat teri kian possibility. Ila adat otte pairi ulu Bhavya um Anupama ini matri ulu. So option number B ana. This question is the correct answer right now. Okay, so this question is the correct answer right now. Everyone is clear item and slide down. Let's take a look at the next question. Let's take a look at the next question. Let's take a look at the next question. Statement and conclusion is based on the next question. Read the given statements and conclusions carefully, assuming that the information given in the statements is true. Even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follows from the statements. Apa yang anda tanda diri kita itu? Dua tiga statement sahaja. Ini statement sila pahami diri kita karya yang lori bakshe. Nama kita real life le karya yang lori macam apa? Sabtu yang awak nak nampak tu, tidak? Anggini anak kita tanda ni. Ini tanda diri kita question le context le. Nama kita sabtu itu beri kita. Adanya selesa. Adil ni dalam logically follow je. Ina conclusion sahaja diri kita. Kandu beri kita. Okay, apa ini? Anak kita lori pahami diri kita. Apo ini question nama kita justa solve itu. Kam statement sila tanda diri kita. No boy is an engineer. One boy is an engineer, no engineer is a driver. One engineer is a driver, all girls are boys. All girls are boys. Okay? Now, we solve the questions. When diagram is used, we will solve it. First, we will say all girls are boys. Okay? So, first, we will say all girls are boys. Clearly, we will say so all girls are boys. We will say this. Now, we will say this. Ini adat tada no boy is an engineer. So, orang boy um engineer allah itu pun tanda tu, dah le. Apo definitely girls engineer awam betul lah. Boys engineer allah tu tu guna girls um evde awam betul lah. Ini next tu, mana tu? No engineer is a driver nana. Oru engineer um driver allah. So engineer and driver allah ingkila. Driver nu warai tu, oru extra category inggalna warai ingkila wara. Ini driver bersih evde tanda wara nurban tu, lah le. Driver nu warai ingkili evde bandu le. Apo tu, mana engineer ride bandu le. Ini warai ingkili iden tu ulil wara. Apo tu, mana ride bandu le. Ini warai ingkili iden tu ulil wara. Apo tu, engineer ride bandu le. Apo I am going to look at this blue color, we have a basic diagram. We have a lot of possibilities. So, we have a lot of alternate diagrams in orange color. 
സോ ഇതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോസിബിളാണ് ഈ ഡി ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി വരാൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയുന്നു ഓൾ ബോയ്സ് ആർ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാ ബോയ്സും ഡ്രൈവേഴ്സ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ നമുക്കതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതൊരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ല നോ ഗേൾസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ആ ഇവിടെ ഗേൾസ് എല്ലാം ബോയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബോയ്സ് ഒന്നും എഞ്ചിനീയർ അല്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗേൾസും ഇൻറ്റേൺ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നോ ഗേൾസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഈ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ ട്രൂ ആണ് So, only conclusion to follows എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നോ ടീച്ചർ കംസ് ടു ദി സ്കൂൾ ഓൺ എ ബൈസിക്കിൾ ആനന്ദ് കംസ് ടു ദ സ്കൂൾ ഓൺ എ ബൈസിക്കിൾ രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ സോ സെലക്ട് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വെൻ സീക്വൻഷ്യലി പ്ലേസ്ഡ് എൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ സീരീസ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് എസ് എച്ച് ടി ഡബിൾ ഡാഷ് ആർ ഐ എസ് എച്ച് ഡബിൾ ഡാഷ് ഡി ആർ ഐ ഡബിൾ ഡാഷ് ടി ഐ ഡി ആർ ഐ എസ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഐ സോ ഇതൊരു ആൽഫബറ്റ് സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ സോൾവ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷനും എടുത്തിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പ മാർ മാർഗമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേതാ ഈ ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാം തന്നെ ആറാണ് ഫസ്റ്റിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരിക ഇനി ലാസ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും എച്ച് ടി ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എച്ച് ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏത് വരും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആറും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എച്ചും ടിയും ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ദാ ഇവിടെ എച്ചും അതേപോലെ ടിയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് അല്ലേ സോ ഇതേ നോക്കിക്ക് ദ ഡി ആർ ഐ എസ് എച്ച് ടി ഐ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഡി ആർ ഐ എസ് എച്ച് ടി ഐ ഇനി അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ദ ഡി ആർ ഐ എസ് എച്ച് ടി ഐ വീണ്ടും ഡി ആർ ഐ എസ് എച്ച് ടി ഐ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ദാ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ദാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ അതിനുശേഷം ആറ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് ഐ ഐ ഡി ടി വേണം ഇത് ഡി ആണ് ഇത് ഡി ആണ് ദ ഐ ഐ ഡി ടി ഐ എസ് എച്ച് ആണോ നോക്കുക ഐ എസ് എച്ച് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സിയിലുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോൾഡിംഗ് ആൻഡ് ജൺ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫോൾഡിംഗ് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് ദി മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോൾഡഡ് പേപ്പർ ഹാസ് ബീൻ കട്ട് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഹൗ വുഡ് ദിസ് പേപ്പർ ലുക്ക് വെൻ അൺഫോൾഡഡ് ഈ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നിവർത്തി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ആണ് അത് നടുവിലൂടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും നടുവിലൂടെ താഴേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് എന്താ പറയുക കട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ഒരു വീണ്ടും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നിവർത്തി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ തന്നെ നിവർത്തി നോക്കാം അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഏത് വരും ഈ കട്
Select the number from among the given options that can replace the question mark in the following series 209, 205, 196, uh, 180. Dash and 190. Now, decreasing series is the same. Number series is the same. We will do the decreasing series. Now, we will do the same. Now, we will do the same. 209 will start. 119 will start. This series is the same. Now, this is the same. This is gradually decreasing. This is slowly decreasing. This is the same. Uh, so slowly decreasing series नो वरीयम एप्पोरुम subtraction related आयतोला series आयरी के इवडे के वांडर चंडा वाला है। नम कभी द solve इतनो काम इवडे two hundred and nine आना आदने शेषम two hundred and five आना next one hundred and ninety six आदने शेषम one hundred and eighty next टेन दान आ रही ला आदने शेषम one hundred and ninety okay so with respect to subtraction नम कभी question solve ये आनो काम first two hundred and nine नम two hundred and five वो आना okay नाइन उम फाइव उम डिफरेंस अत्रे आगे फोर इंडे डिफरेंस मात्रे योलो नेक्स्ट टू हंड्रेड एंड फाइव उम वन नाइनटी सिक्स वन अत्रे इंडे आना नाइन इंडे डिफरेंस मात्रे योलो ले इनी वन नाइनटी सिक्स उम वन नाइटी सिक्सटीन डे डिफरेंस आना आ इंगोड़ ओल्ला दें दानो इंगोड़ ओल्ला दें दानो नमक आ रही ला अपो ये नंबर्स का आनंद बताना तुमको मंसलाई टन्ना वाले नमले नए ते दिन नए रिवर्स चेंज दें टन्ना इतनो इवडे फोर आना दाने कन्ने अपो फोर ना अच्छा बेसिकली टू स्क्वायर आना इवडे इतने आना थ्री स्क्वायर आना इवडे इतने आना पो फोर स्क्वायर आन uh, 25 आना नमले subtract किया बोलना था लाय, so 180 लेने दो 25 वो subtract किए बो नमको 155 वो गिट्टो, 155 आना गिट्टा, correct आना नारे में डी इंदी या, विंडम plus one एडिको में six square एडिको, so minus 36 एडिको, so 155 लेने दो 36 से नमको subtract इधर नोकी टोने के ला, नमको वड़ा answer अत्र एडिको इवडे के nine उम, four उम one one nine दरने गिट्टे नंदा लाय, अपन नमले एडिते uh, 155 आना पो ई क्वेश्चन ने करेक्ट आंसर आईट वडे बेटा ओके सो ऑप्शन नंबर ए लोला 155 आना ई चोदते ने शेरी उत्तर हमारे टक इट्टा अपे ई क्वेश्चन उम्मीद ने उत्तर आवो एलावर कुम क्लियर आईटा मंसलाई टन डाउन द बेर दोनो इनी नम्बरे आड़ता क्वेश्चन लेके नमक पोगा आड़ता चोदियम in a certain code language, morsel is written as L E S R O M. How will gateway be written in that language? वाला रे इसी चोदी आना इवडे morsel ने नम्बर इंगिने कोडे इन्दर दानो का L E S R O M ने आना इधर नी इंगोडे वाईचे इंदा वाईकिया विंडो morsel ने निया वाईकिया ले अपो इ तंदरी किन्दा वाकिने नम्बर डायरेक्टली तीरचे इधी किन्दा आईटा आना नम्बर इवडे कोड किटी रीकिन्दा अपो आधे ये बोलते ने इवडे नम्बर जियां बोलने देन्दा आना gateway नो आरे ना वाकिने कोड बंडोडी किया gateway ना पेंडे इधा मधी gateway ने नए रे ताला दिर्शा मधी अल्लाह सो G A T E W A Y दा gateway ताला दिर्शा बंदे रीकिन्दा ये दिन आता ना हाँ नम्बर है ऑप्शन नंबर वन ने लाना सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर वन ना आना ई क्वेश्चन ने करेक्ट आंसर आई था नमक वाले गेट ओके वाला रे सिंपल आई टोला जोड़ दिया ना अपो ई क्वेश्चन हम इधर ने उत्तर हो इलावर कुम क्लियर आई था मंसलाई टन डाउन ना वैरी दोनों इनी नम्बर है आड़ता चोदे तले के नम Homework question आना, so in a certain code temple is written as M E T E L P. How was faithful written in that code language? Okay, so अबो इधर इलावर कुम easy इट इस ऑल वे अमर इन द क्वेश्चन दन यार तो अपने लाने जस्ट तो ना try जेए दन ओका इन्हें तमरे आड़ते जोड़े हम इधर cricket is related to L B W in the same way as chess is related to dash easy question आना लाय cricket तो के इलावर कुम ना ना इधर आरे इन आय रीकिम so definitely L B W उन क्रिकेट ना मिला इन द आना रिलेशनशिप नम कवर द आने चला द क्रिकेट चला नमले यूज़ ही इन ओरे टर्म आना ले लेग बिफोर विकेट इन द वारे ना आवे रो टर्म ही ने आना नमले वेरे साधारण ना L B W उन वारे ना द आधे पहले चेस माइट रिलेटेड आई चला टर्म ऐ द आना डेफिनेटली चेक बी चाना ले अपो इधु इलावर कुम क्लियर आई Wallet is to money as an envelope is to dash. So wallet इन द बारे इन द इंगेने आनो money यू माइटर related आई टोला द आधे ही बोले envelope इन द माइटर आना related आई टोला इन द कंडोडी के इसी क्वेश्चन try जेए द नोका इनी आदित्य चोदियम blood relationship पे लेने वाला एक क्वेश्चन आना Seema pointing towards the photo said to me he is the son of your father what is the relation of the person in the photo with me इधर आने चोदियम अब ये द के कुंभता ना तो हम कोई वक्त शे आंसर गेट सीमा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो सेट चुमे सीमा नो आरे नो रुपेन्ना 
കുട്ടി പെൺകുട്ടി ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് യുവർ ഫാദർ ഇത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ മകനാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ബ്രദർ ആയിരിക്കും ഞാൻ സിസ്റ്ററും ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇനി മെയിൽ ആണെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ബ്രദർ ആയിരിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ ബ്രദറും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൽ ആണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും അത് എൻ്റെ ആരാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ബ്രദറാണ് സോ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡൗട്ട് വരികയാണ് ഡയഗ്രാം കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഹീ ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് യുവർ ഫാദർ അപ്പോൾ ദ ഇവിടെ മീ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ ഫീമെ മെയിലാണ് ഇനി ഫാദറിൻ്റെ സൺ ആണ് അല്ലേ ഫാദറിൻ്റെ സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ ബ്രദർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ബ്രദർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ആ ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൻ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ലെവൻ ഫോർ ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ സോ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ട്രയഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതേ രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതി നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയ നമ്പേഴ്സും പിന്നെ ഒരു വലിയ നമ്പറും ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ നമ്പറും പിന്നെ ഒരു വലിയ നമ്പറും വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക അധികവും അതിൻ്റെ അഡിഷനോ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഡിവിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും എന്തായാലും വരില്ല കാരണം ഇത് വലിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ സോ ഇനി ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടി ഫോറേ കിട്ടുകയുള്ളൂ വൺ തേർട്ടി സെവനിലേക്ക് പോവില്ല ഇനി ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർ എടുത്താൽ ഫിഫ്റ്റീനേ വരുള്ളൂ വൺ തേർട്ടി സെവനിലേക്ക് പോവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് അഡിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ക്യൂബും യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ലെവനിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതേപോലെ ലെവനിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ത്രീ ത്രീ വണ്ണും ഫോറിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോറും ആണ് സോ ഈ ക്യൂബിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഇത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ രണ്ടും ഒന്നും എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലോ വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണും സിക്സ്റ്റീനും വരും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതേ വന്നു വൺ തേർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എന്താ പറയുക ലോജിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എയും അടുത്തത് ബിയും ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ സി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ വൺ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്ഷനിൽ ടെന്നും ഫൈവും ആണ് ടെന്നും ഫൈവും സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാവേ അല്ലെ പ്ലേസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡും ട്വൻറ്റി ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരണം വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഉള്ള അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരം തെറ്റ് ഇനി അടുത്തത് നയൻ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ നയൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റി വണ്ണും അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫോറും ആണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ശരി ഉത്തരമായിരിക്കും അടുത്തത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോറും സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി നയനും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ വരും വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് വരും അല്ലാതെ വൺ നയൻറ്റി അല്ല അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഫോർട്ടീനിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനിൻ്റെ സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം
In a certain code language, April is written as percentage into beta A at and March is written as uh, epsilon bole enda. Epsilon division beta copyright infinity. How will param be written in that language? Is the symbol coding and decoding will then do. Add take another chodi ana le. Direct type compare. Idu under nam cancer under udhi kyan button na question ana. First type de April ana. A P R I and L ana. Adin de value da. Ivede verna the division. Next verna the into. Add the the beta. Next A and add to one that under. Ini add the the March ana le. M A R next C and H to one that under. अगर वालू इवे एप्सल नेक्स्ट वर डिशन अंतम बीट अद कॉपीट इंफिनिटी वन ओके सो इन परम पर नामे कंपिड़ा पेटा नाम चौदह सो फस्ट नमुक पी ए नोक पी एवं बीट अल अयो सोरी अब आर पी एपय इंटू आक्सा वरुद सो नमुक इवे तक टेम पी ए आर एम आ अब इवे वर नमुक एक्स अवे डिवन इवे डिवन अब इवे वर डिशन नेक्स्ट आर वा बीट इवे आर वा बीट सो इवे बीट वर वी एवं डिवन वर इन अड़ा एप्सल वो ओके अब एनेवस्ट नमुक सोलव इंटू डिवन बीट डिवन एप्सल सो इंटू डिशन बीट डिवन एप्सल सो ऑप्शन नंबर ए आई क्वस्टन करक्ट आंसर नमक कौद उत्तर एल क्लियर मनसा कू इन नमें अड़ता क्वस्टन नोक अड़ता क्वस्टन और कल बेस्ड क्वस्टन आटो अब श्रद्धि कैकने कल कॉन्सप्तुन अस्ट कॉमेंस पर मे ऑडे कॉन्सप्टिलानिप कल क्वस्टनस वर्क इन डीटेल क्लास ना एंट्री आपलबल अल इन वर सब टाइप्स एन क्वस्टन कंपिड़ान षोट्कटे अब डीटेल क्लास एंट्री आपल अब नो क्वस्टन डीटेल ना वीडियो लॉंग आई अब निउटे पर मवश्य लिंगस अक्सप्लेशनस या कमेंस रिप्ले आईटे ओके अब नमें चौदह ई चौदह पर इफ ट्वेंटी फस्ट मार्च टू तौस सेवन इस वेनस्डे वाट वुड बी द डे ऑफ द वीक ऑन ट्वेंटी फिफ्त मे टू तौस फिफ्टी अब इतना मार्च रेल बुधन आज आई रुपत् मे रिप्त पद दिवस चौदह अल तक डेट इन मार्च अद रुपए नमुक कंपिड़ान डेट कंपिड़ान मे आटो इत मे रुपए कंपिड़ी अब ओटिंगे पो नम अब इन वर क्वस्टनस ऐसी रू भाग नमी और डेट मसूम दिवस वर्ष ऐसी रूम कोमन वन अवड़ी पाँव एलुपा सो ई ट्वेंटी फस्ट मार्च टू तौस सेवन या यावे एड़ा ट्वेंटी फस्ट मार्च ते 2015 ले के पोवान। इधर इन दाने अंडर बिच चेंज या पिने इवेंट ने इंगोड़ पोवान ऐल पान। ओके अब इधर ने जान एक नाड़वे लड़ले एक मिडल आई टोल्ला डेट आई टो वेक करना डो। सो अब ये इयर्स हम लोग कैलकुलेट ये दो का सेवेन करिया एट एंड अद करिया नाइन एंड अद करिया टेन एंड पिने लेवेन उम पिने ट तेटीन फोरटीन कई फिफ्टीन वर्ग अब इन श्रद्धि क्यों वाले इन चल लीपियर्स लीपियर्स ऐसा नोक एट लीपियर पन्द्रे लीपियर अब लीपियर और लीपियर फेब्रवरी इतना दिवस साधारण मूटी अरुपत्ज दिवस वर्ष लीपियर आव मूटी अरुपत् दिवस सो और नोण लीपियर एन एल पी नमुक और ओडे कू अदय लीपियर नमुक कॉडेसा ओके सो सवन तोट वर प्लस वन और ओडे पशे एट नयन वे टू ओडे वो इवे वी वण ओडे इवे वी ओडे इवे वी ओडे रु लीपियर आयो वी रू ओडे इवे वी ओडे इवे वी ओडे अब इत टोटी एत्र नोक वन प्लस टू थ्री आोर फाइव सिक्स सवन एइट नयन एंड टेन अब टोटली इवड़ी इवे वे एत्र ओडे कटी पत् ओडे इवे नमुक कटी पशे अद तीर्ण इला मार्च तो मे वर नोक अल अब आ दिवस नामे सो मार्च तो मे वर दिवस सो फस्ट मार्च 
അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഏപ്രിൽ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ മെയ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ മാർച്ചിൽ ഓൾറെഡി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എത്ര ദിവസമുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയാൽ പത്ത് ദിവസം ബാക്കി ഏപ്രിലിൽ മുപ്പത് ദിവസം മെയ്യിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെ മതി സോ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇനി ഇതിലൊക്കെ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് റിമെയിനിങ് ആയിട്ട് വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് വരും മൂന്നെണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ രണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സ് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് വരും നാല് ഓഡ് ഡേയ്സ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒൻപത് ഓഡ് ഡേയ്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ പത്ത് ഓഡ് ഡേയ്സും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒൻപത് ഓഡ് ഡേയ്സും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ ഓഡ് ഡേയ്സ് കിട്ടും നയൻറ്റീനിന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഫൈവ് ഓഡ് ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് റിമെയിനിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെനസ്ഡേയിൽ നിന്നും എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വെനസ്ഡേ കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും തേഴ്സ്ഡേ അതിനുശേഷം ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൺഡേ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാ വരിക മൺഡേ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാലണ്ടറിന് വെച്ചിട്ടുള്ള വിത്ത് റെഫറൻസ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓഡ് ഡേ എങ്ങനെ വരുന്നു ഓരോ മാസത്തിനും എങ്ങനെ ഓഡ് ഡേ വരും അല്ലെങ്കിൽ ലീപ് ഇയറിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഓഡ് ഡേ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് നൊട്ടീഷൻസിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Uh, if A denotes addition, B denotes multiplication, C denotes subtraction and D denotes division, then what will be the value of the following expression? 60D2, A3, B6, C5, C4, B3. This is what we have done. Then, we have done the same thing. This is the addition. Uh, okay, one is the alphabet. One is the arithmetic operators. This is the alphabet. Then, what is the arithmetic operators? Then, what is the addition? 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 Then, what is the multiplication? നെക്സ്റ്റ് സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷനും അതേപോലെ ഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷനും ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡി ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ സിക്സ്റ്റി ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡി ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ത്രീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ബി സിക്സ് ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ടു ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് ഫൈവ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ഫോർ ബി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ അതിനുശേഷം ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻ ടു ആണ് അല്ലെ ഇൻ ടു ത്രീ സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ബോർഡ് മാസിൻ്റെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റ് ആകെ ഒരു സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഓഫ് അല്ല ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി പ്ലസ് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ സോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്നും പതിനേഴ് ക്യാൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തൊന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക സോ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി തേർട്ടി വൺ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി
നമുക്കറിയാം ഒരാൾ നോർത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റും അയാളുടെ റൈറ്റും നമ്മുടെ റൈറ്റും ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഹൈൻഡ് ഡി ഇ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിയുടെ തൊട്ട് പുറകിലാണല്ലേ സോ ആദ്യം ഡി വരും അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഇ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി എഫ് എസ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ എഫ് നിൽക്കുന്നത് എ യുടെ ലെഫ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ എ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫ് എവിടെയായിരിക്കും റൈറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ നിൽക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലും എഫ് നിൽക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലും ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ രണ്ട് റോ ഉണ്ട് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ എ ഇസ് എഫ് ഇസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ നിൽക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയോ ആണെന്നും എഫ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയോ ആണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി എ എസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എ ഹെഡ് ഓഫ് ഡി ആ അതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഡിയുടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ആരാണ് ഇ ആണ് എ നിൽക്കുന്നത് എ ഡിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എ എവിടെ വരും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ എ വരും നെക്സ്റ്റ് ഡിയും അടുത്തത് ഇയും വരും ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം അല്ല അടുത്ത കാര്യം നോക്കുക എയുടെ ലെഫ്റ്റിലായിരുന്നു എഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരണം എഫ് ഇതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി സി ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ബി സി നിൽക്കുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ബിയുടെ മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം വിച്ച് ടു ഗേൾസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗേൾസിൻ്റെ അവസാനം നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം സോ ആരൊക്കെയാണ് ദ ബിയും അതേപോലെ ഇയും ആണ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ബി ആൻഡ് ഇ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഹോംവർക്ക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതും ആരും വിട്ട് കളയരുത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോമെൻസിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കോമെൻസിൽ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുക സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല കോമെൻസ് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാ കോമെൻസും വായിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള റിപ്ലൈയും തരുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കാരണം അത് ഒത്തിരി ഡിലേ വരുന്നത് കാരണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ ആൻസേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ലേറ്റ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെയ്റ്റിംഗിൽ ആവേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ആൻസറൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ കോമെൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇതേ എക്സാം തയ്യാറെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്ത സെഷ